ഹായ് എവരി വൺ സക്സസ് ലൈവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടെലിപതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ടെലിപതിയെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഈവനിങ്ങിൽ എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു ചേട്ടൻ ടെലിപതി ശരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിപതി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടും അതേപോലെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ടെലിപതിയെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ടെലിപതി എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം രാവിലെ ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആവുന്നു വീണ്ടും രാവിലെ ആവുന്നു വീണ്ടും രാത്രി ആവുന്നു ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സയൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് നാളെ രാവിലെ ആവും പിന്നെ വീണ്ടും രാത്രി ആവും എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് മെയിനായുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലൊരു മൈൻഡോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ടെലിപതി പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് വർക്കൗട്ട് ആവും ഞാൻ വേറെ ഒരു ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഏത് വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി എന്നെ കോള് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവും പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിളായുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെലിപതി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പല സംഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് മീൻസ് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പം തിരിച്ച് വിളിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ആ കോള് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നമ്മുടെ ആവശ്യം ആ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി നമ്മളെ വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിൻ്റെ കോൾ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയും പക്ഷേ ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിശ്രമവും അതേപോലെ തന്നെ നോ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് മനസ്സിൽ വേറെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചിന്താഗതിയും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണല്ലോ ആക്ച്വലി ഒരു ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റൂമിലാണെങ്കിൽ കൂടെയും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ള എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഭൂമിക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായുള്ള എനർജിയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവായുള്ള എനർജിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൈ എടുക്കുക കൈ എടുത്തിട്ട് ഈ കൈ വീണ്ടും അടുപ്പിക്കുക വീണ്ടും അകലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും അടുപ്പിക്കുക വീണ്ടും അകലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക കൈ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അകൽച്ച കൊണ്ടുവരിക
അതേപോലെ തന്നെ ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ പവർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലാതെ വേറൊരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ടെലിപതി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇന്ന് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു റിസർച്ചാണ് ന്യൂറോ ലിങ്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂ ന്യൂറോ ലിങ്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിനും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികൾ ഏറെക്കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി വരാൻ പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തകൾ നമുക്ക് മോണ്ടറി കൂടി വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇനി ഈ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതായത് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് തന്നെ പറയും അതായത് എല്ലാം പോസിബിളാണ് എല്ലാം പോസിബിളായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും സമൂഹത്തിൽ പല വ്യക്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പല പ്രോസസ്സിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രൂവനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയിൽ ഉണർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സത്യമായുള്ള കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ട് പക്ഷേ സയൻസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെലിപതി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ല കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയും പുതിയ അപ്ഡേഷൻസും പുതിയ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ക